Şehrimizde gençlerin kent yönetiminde aktif söz sahibi olması için oluşturulacak Eskişehir Gençlik Politikası'nın temelleri atıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve National Democratic Institute işbirliğince düzenlenen paydaş haritalama ve paydaş katılımı süreçleri toplantıları, STK temsilcileri, öğrenci kulüpleri ve gençlerin katılımıyla pandemi sürecinin yoğunlaştığı ve kısıtlamaların olduğu kış döneminde online olarak gerçekleştirilmişti. Toplantıların ardından paydaş haritalama ve paydaş katılımı süreçleri kapsamında Eskişehir Özgü, Gelecek Sensin, Şehir Sensin sloganıyla Gençlik Platformu Buluşması, Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda yapıldı. Yani Türkiye'de ilk kez bürokratlar tarafından değil, gençler tarafından böyle bir yol haritası çizildi ve bu karar, yani şu an toplanma kararımızı gençler tarafından alındı. 18-35 yaş arası genç bireylerin katılımıyla oluşacak Eskişehir Gençlik Politikası'nın temellerinin atıldığı Gençlik Platformu Buluşması'na kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri, Eskişehir Kent Konseyi, odalar, dernekler, vakıflar, odun pazarı ve tepebaşı gençlik merkezleriyle kırsalda ve kent merkezinde yaşayan gençler katıldı. İletişimle başlar her şey ve bugün ben sizler... Gençlik Platformu Buluşması'nın kış ve bahar mevsimlerinde de devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çalışma kapsamında gençlerin kentin geleceğine yönelik karar alma, politika geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılımını amaçladıklarını belirttiler. Gençlik Platformu buluşmasına katılan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, toplantıya katılarak aktif rol alan tüm gençlere teşekkür ederken, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yaşadığı kentte belirli bir süre kalacaksa bile, ki buraya gelen öğrenci en az 4 yıl kalır. Ama bizim yaptığımız araştırmalarda şehrimize gelen öğrenciler mezun olduktan sonra şehirde kalmayı arzu ediyorlar. Ve bu şehirde kalıp burada yaşayıp burada iş hayatına atılmayı arzu ediyorlar.